നമസ്കാരം ആൽഫബറ്റ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാം ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വൈദ്യ കാന്തിക ഫലം മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് റെഡി നമ്മൾ നേരെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മാർക്ക് ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഒന്നാം പദ ജോഡിയിലെ ബന്ധം കണ്ടെത്തി രണ്ടാം പദ ജോഡി പൂരിപ്പിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാമുകളും എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടു ഏകദേശം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഒന്നാം പദ ജോഡിയിലെ ബന്ധം കണ്ടെത്തി രണ്ടാം പദ ജോഡി പൂരിപ്പിക്കുക ഇതാ ഡി സി മോട്ടോർ ആർമേച്ചർ ഒന്നാമത്തെ പദ ജോഡി ഡി സി മോട്ടോർ ആർമേച്ചർ ആണ് രണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഡാഷ് ഡി സി മോട്ടോറിൽ ആർമേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഉത്തരം വോയിസ് കോയിലാണ് ആർമേച്ചറിന് പകരം ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അഥവാ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വോയിസ് കോയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറേ ഫിഗറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ആ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക വൈദ്യുത പ്രവാഹമുള്ള ഒരു ചാലകമാണ് എ ബി സി ഡി ചിത്രം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ പ്ലസും മൈനസും ശ്രദ്ധിക്കുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡി ഇനി ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എപ്രകാരമായിരിക്കും ആ എക്സ് എന്ന പോയിന്റിനെ ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്രകാരമായിരിക്കും അതിൽ കൊടുത്തിട്ട് പ്രദക്ഷിണം ഓർ അപ്രദക്ഷിണം അഥവാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അപ്രദക്ഷിണം അഥവാ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിനാണ് ഈ ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്ത് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം അഥവാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം അഥവാ മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ ഈ നിയമം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇവിടെ അപ്രദക്ഷിണം അഥവാ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റെഡി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ച നിയമം ഏത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ്രോൾ അഥവാ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വലത് കൈ പെരുവിരൽ നിയമം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ കണ്ടു പരിചയമുള്ള ചിത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡി സി ജനറേറ്ററും ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെയും ഫിഗേഴ്സ് ചെറിയൊരു മാറ്റുള്ളൂ ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ ഫിഗറിൽ കറണ്ട് ആണല്ലോ പോസിറ്റീവ് നെറ്റും ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറണ്ട് കൊടുത്ത് കറക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡി സി മോട്ടോർ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡി സി മോട്ടോറും ഡി സി ജനറേറ്ററും പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി ചിത്രത്തിലെ ഉപകരണം ഏതാണ് ഡി സി മോട്ടോറാണ് രണ്ട് ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റം എന്ത് എല്ലാവർക്കും മോട്ടോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ വൈദ്യുത ഊർജത്തെ യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ
ടെർമം വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കൂ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾ അനുസൃതമായി കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലിരിക്കുന്ന വോയിസ് കോയിൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും അതിവേഗം ചലിക്കുന്നു ഈ ചലനങ്ങൾ ഡയഫ്രത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയും ശബ്ദം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താ വോയിസ് കോയിലെ ധർമ്മം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോയിസ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വോയിസ് കോയിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വോയിസ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഈ വോയിസ് കോയിലാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയഫ്രം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡയഫ്രവും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈദ്യുത സ്പന്ദനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വോയിസ് കോയിലിന്റെ ധർമ്മം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് ഒരു യു കാന്ത ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ചാലക ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ചും കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ഇതിൽ ഒന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കാം സർക്കീറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഈ സംവിധാനത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ യു മാഗ്നറ്റിന്റെ നടുവിലാണ് എ ബി എന്ന കണ്ടക്ടർ ചാലകം നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഈ വൈ സർക്കീറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഈ സംവിധാനത്തിന് എന്ത് മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് സംഭവിക്കുക എ ബി എന്ന ചാലകം മൂവ് ചെയ്യും ചലിക്കുന്നു എ ബി എന്ന ചാലകം ചലിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് കാരണമായ നിയമം ഏത് മോട്ടോർ തത്വം തന്നെയാണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പബ്ലിക് എക്സാം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ടോപ്പിക് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ തത്വം എന്ന എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് റെഡി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു നിയമം ഏത് ഫ്ലമ്മിങ്ങിന്റെ ഇടത് കൈ നിയമം അഥവാ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ ഫ്ലമ്മിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ ആണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം വെച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിയാണോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ നിർവചനം ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിർവചനങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഫ്ലമ്മിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം മാക്സുവലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഇതെല്ലാം ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയും ഉണ്ട് റെഡിയാണല്ലോ വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫിഗറുകൾ ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലി